Exclusieve illustraties van de nieuwe Peugeot 308. Op bezoek bij een prachtexpositie in het Lauma Museum, Zilberpveilen. En nog een tentoonstelling, maar dan over de vete Ferrari Maserati en 1 en 1 is 2. Hallo en welkom bij de weekendaflevering van het Autoweek Journaal. En daarin beginnen we met Peugeot, want deze week publiceren we in Autoweek de eerste illustraties van de nieuwe 308. Alexander, jij hebt dat nieuws voor ons gevolgd. Wat vind je in het algemeen van het design van die nieuwe 308? Uh, nou ja, het is een beetje in de lijn uh, van de Peugeot 208. Dat is op zich uh, momenteel best wel een succes. Ja. Dus ja, als je dat uh, in de gedachten houdt, dan is het op zich uh, van Peugeot wel een goede zet om die 308 uh, een beetje hetzelfde design te geven. Dus dat is wel slim, denk ik. Want als ik kijk naar de illustraties die wij in Autoweek uh, laten zien deze week, dan zie ik een vijf deurs. Maar komt er ook een drie deurs? Uh, nou ja, ik, uh, mocht je fan zijn van de drie deurs, dan heb ik een beetje slecht nieuws voor je, want uh, die gaat er niet meer komen. Want uh, okay. ja, het is uh, uit kosten oogpunt uh, is dat niet echt uh, heel erg rendabel, aangezien er maar weinig vraag is. Yeah. Het is toch weer een andere carrosserie variant. Dus uh, nee, alleen een vijf deurs en uh, wel een SW variant natuurlijk. Maar uh, ja, geen drie deurs meer. Helder. De techniek, wat weten we daarvan, van die nieuwe 308? Nou ja, de ingenieurs uh, die zullen er wel blij mee zijn, want uh, ze gaan, kunnen gewoon echt een uh, nieuwe auto ontwikkelen. Het is geen doorontwikkeling. Dus uh, dat betekent ook dat de 308 waarschijnlijk een stuk lichter wordt. En dat is eerlijk gezegd ook wel een beetje nodig, want de 308 hoorde tot de zwaardere auto's uh, in het segment. Ja. En uh, 208 is lichter geworden en dat verwachten we ook bij de 308. Qua motoren dan uh, wordt het wat meer het bekende werk uh, wat we nu hebben, HDI's. En uh, dus de THP's. Ja. Uh, dus wel overigens uh, nou ook een driecilinder die erbij komt, uh, die uh, we ook al kennen uit de 208. En uh, een hybrid voor komt er uh, uiteindelijk ook. De complete range volgend jaar in de showrooms? Uh, nou ja, de, de bekende versies uh, in principe wel. De hybrid voor, ja, wellicht dat dat iets later wordt. En een uh, GTI, als die komt, dan uh, denk ik ook iets later. Durf je al iets te voorspellen over de prijzen van die 308 straks? Nou ja, dat is nou natuurlijk wel uh, heel uh, prematuur om dat al te doen. Maar ja, uh, ja ik uh, denk dat het ongeveer hetzelfde niveau is. Ook al omdat uh, natuurlijk de CO2-uitstoot iets daalt. En in Nederland betekent dat uh, CO2-uitstoot lager is, dat er ook minder boete van de overheid op zit. Dus ik denk dat dat uh, dan ongeveer hetzelfde niveau is. Oké, okay. nog meer informatie over de nieuwe Peugeot 308 vind je deze week in Autoweek. Alexander, dankjewel voor je info. Graag gedaan. Het Lauwman Museum verrast autoliefhebbers weer met een prachtexpositie. Voor het eerst in 80 jaar namelijk zijn de zilberpveilen buiten Duitsland te bewonderen. Voor ons voldoende reden om collega Michiel Willebrands naar het museum te sturen... en daar hem samen met museumdirecteur Ronald Kooijman... die sportauto's uit de jaren 30 is goed van dichtbij te bekijken. Ja, Silver Arrows of Silverveilen, waar komt die naam nou eigenlijk vandaan? Nou, vroeger was het zo dat elk land zijn eigen racekleur had. Italië had rood, Frankrijk blauw, Engeland groen en Duitsland had wit. Nu was het op een gegeven moment zo dat een auto mocht 750 kilo wegen en de Mercedes auto woog 751 kilo. Nou, wat hebben ze toen gedaan? Alle lak eraf geschraapt, de auto kwam weer op gewicht, de hele koets was van aluminium, zilverkleurig. Bijnaam Zilberfeilen. Nou, wat maakt die auto's nou eigenlijk zo bijzonder? Dat vraag ik aan Ronald Kooijman van het Lauwman Museum. Nou, eigenlijk twee dingen. Het is voor de eerste keer in 80 jaar dat de auto's uit Duitsland zijn in een aparte expositie, in dit geval het Lauwman Museum. En dat is het één. En het andere is dat die auto's zijn natuurlijk iconen van de autosport geweest. In de jaren 30 waren ze onoverwinnelijk. En ze, ja, de 1936, 1934, 1939 en met name in 1936 was het gewoon uh, fenomenaal. Ze wonnen alles. Ze zijn ook drie keer Europees kampioen geworden hè, met Caracciola, met deze auto's. Maar waren zij nou zo goed of was de rest nou zo slecht? Nou, het, het is een combinatie. Nou, ik denk niet dat de rest zo slecht was. Mercedes was zo goed. Ten eerste hadden ze fantastische coureurs. Caracciola, Van Brauchitz en uh, Siemen later ook nog en uh, Herman Lang. Dat is één. Ze hadden een teamchef die ontzettend gedreven was. Uh, Alfred Neubauer. Die het alles in de perfectie regelde. Die ook voor het eerste keer met al die uh, designen werkte. Hè, en, en, uh, met die borden zoals hij zelf noemde. Uh, met de met tijden en de tussentijden. Dat is, een, dat is het tweede aspect. En het derde is de combinatie van, uh, van uh, de perfecte organisatie, de technologie en de, en de coureurs. En als je nou een huidige Formule 1 coureur in deze auto zou zetten, of een coureur uit die tijd in een Formule 1 auto van nu, wie heeft het moeilijker? 
Ik denk dat een huidige Formule 1 rijder van nu heeft het moeilijk in deze auto's. Ze gaan weliswaar 300 km per uur hè, maximaal. Dus dat is ongelooflijk snel. Toen al. De weglegging is best goed. Maar het schakelen, dat is wat, wat zwaarder dan het nu gebeurt. De, 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 de flips, die heb je natuurlijk niet in deze auto's. En ook de versnelling die gaat wat zwaarder. En met name is de hoogste versnelling. En de pedalen zijn omgedraaid. Dus de koppeling zit op de, op de normale plaats. Maar uh, gas en, uh, en remmen zijn omgedraaid. Dus dat maakt het ook lastiger. Dus uh, Michael Schumacher die zou uh, helemaal uh, zoek gereden worden door Caricciola? <laughs> ja, de, 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 dat is moeilijk vergelijken natuurlijk, maar uh, ja, dat zou zomaar kunnen. De tentoonstelling is net van start gegaan. Ja. Wat hebben jullie voor de bezoekers nog in petto? Nou, voor de bezoekers, uh, behalve deze tentoonstelling, waar je niks extra's voor betaalt. Dat is ook iets. Je hebt de vaste collectie toegankelijk. Dit krijg je in feite bij voor dezelfde prijs. Uh, er is ook een film over deze auto's te zien in het theater. Dat zijn vijf auto's met een aparte body, gestroomlijnde body. Die zie je te zien in deze grote hal. Maar daarnaast nog een film die echt uniek materiaal bevat over deze auto's. Iets verder van huis, namelijk in het Italiaanse Modena, staat het Enzo Ferrari Museum. En daar ook een interessante expositie, namelijk die over de veten tussen Ferrari en Maserati. Ze vallen nu onder dezelfde paraplu en daarom kan zo'n expositie natuurlijk ook. Maar in het verleden waren Ferrari en Maserati aardsrivalen. En die veten begon in 1926, toen beide namen voor het eerst tegenover elkaar stonden op het circuit. Toen was Ferrari overigens nog geen merk, maar louter de achternaam van de manager van het raceteam van Alfa Romeo. Over de veten daarna is dus een expositie gemaakt en collega Frank Jacobs is daar deze week zelf een kijkje gaan nemen. Zijn reportage plus video vind je volgende week in ons blad en op de website. In de categorie Wij van Autoweek adviseren. Autoweek nog even dit. Wie deze week namelijk ons blad koopt, krijgt er eenzelfde editie gratis bij. Dat ziet er deze week in de winkels zo uit. En die editie kun je dan bijvoorbeeld cadeau doen aan wie dan ook. Deze actie geldt nog tot en met komende woensdag. Komende dinsdag is er weer een nieuw Autoweek journaal. Zaterdag hebben wij natuurlijk weer twee pagina's in het Algemeen Dagblad met het laatste autonieuws. Tot dinsdag!